Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Star Stable News. Heute am 25.09. Bei mir heute ein bisschen später, weil ich jetzt erst nach Hause gekommen bin. Trotzdem möchte ich mich mit euch noch einmal umschauen und schauen, was es heute so Neues gibt. Wir starten heute mit dem Wandermarkt. Der Wandermarkt ist wieder da und zwar für eine ganze Woche. Und einige Gegenstände, die es auf dem Wandermarkt hier zu kaufen gibt, er heißt jetzt übrigens Bekleidungsmarkt, warum auch immer, aber einige Gegenstände werden noch das letzte Mal hier zu kaufen sein. Das bedeutet, wenn euch in eurer Sammlung noch irgendwelche Gegenstände fehlen, die ihr noch gerne haben möchtet, habt ihr jetzt tatsächlich die letzte Chance, hier auf dem Wandermarkt diese Kleidungsstücke zu kaufen, bevor sie für immer verschwinden. Ist nicht alles, nur ein paar werden wohl dabei sein. Und die anderen sind natürlich dann auch weiterhin das nächste Mal verfügbar. Ich finde übrigens gerade, dass es gerade jetzt hier so in der Abenddämmerung sehr cool aussieht irgendwie. Es wurde auch ein bisschen neu überarbeitet, wenn wir jetzt hier so schauen. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Die neuen Animationen sind auch hier beim Bekleidungsmarkt endlich angekommen. Sehr, sehr schön und ja, jetzt erstrahlt er quasi im neuen Glanz. Die Postkartensammlung mit Token den Drachen geht weiter. Ihr müsst mit James sprechen, um die vierte Tokensammlung freizuschalten. Natürlich müsst ihr dafür leider Star Rider sein und bereits die dritte Tokensammlung freigeschaltet haben bzw. abgeschlossen haben. Außerdem müsst ihr Level 12 erreicht haben. Weiterhin könnt ihr natürlich auch die fünfte Sammlung freischalten. Dafür müsst ihr allerdings Level 15 sein und für die sechste Sammlung müsst ihr Level 18 erreicht haben. Das bedeutet... Ihr könnt hier weiter questen und schöne Fotos mit Token, den kleinen Plüschdrachen, machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich glaube, das ist immer eine sehr, sehr schöne kleine Aktion. Etwas schönes, optisches Neues gibt es ab heute auch, denn es sind neue Symbole für Lager und Rucksack erschienen, beziehungsweise es sieht jetzt komplett anders aus irgendwie, finde ich. Ich mache mal meinen Rucksack hier auf und schaut, wie es aussieht. Man sieht jetzt wirklich richtig, was für Kleidungsstücke Stücke man drin hat und sieht auch gleich, was es genau ist. Es war vorher ja immer ein kleines bisschen schwierig zu sehen, was es genau ist. Jetzt kann man aber tatsächlich die ganzen Kleidungsstücke richtig sehen. Und jetzt gucken wir natürlich auch nochmal in den Kleiderschrank rein. So, hier auf der ersten Seite habe ich nichts. Aber hier sieht man auch jetzt auf den ersten Blick, was genau man hat. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Neuerung, die schon lange überfällig ist, wie ich finde. Und ja, es sieht komplett schön aus irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das weiter sagen soll. Mir gefällt es gut. Man kann auf den ersten Blick direkt sehen, welche Farbe es hat, was es genau ist. Das war vorher ein bisschen schwierig. Und das finde ich richtig, richtig super, dass das so geändert worden ist, weil, ja, man hat sonst immer alles durchgeklickt. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt so war, aber ich habe alles durchgeguckt. Man hatte halt immer den, das gleiche Symbol gehabt für die gleiche Art des Hutes zum Beispiel oder, ja, Handschuhe sahen auch alle gleich aus. Und dann musste man immer lesen und gucken, welches das war oder das mal kurz anprobieren. Jetzt sieht man direkt, was es ist. Finde ich eine gute Sache und, ja, bin sehr, sehr froh darüber. Natürlich sind auch die Urpferde noch verfügbar. Bis zum 16. Oktober könnt ihr hier noch eins der wunderschönen Urpferde kaufen. Also ein bisschen Zeit habt ihr noch, falls ihr noch nicht genug Starcoins zusammengespart hat, habt. Sehr, sehr schön, dass sie diesmal so lange da sind. Finde ich ganz toll. Wer weiß, vielleicht landet ja doch noch ein Isländer-Modell in meinen Stall. Hm. Ich kann es mir noch überlegen. Ich weiß es aber noch nicht. Keine Ahnung. Sie stehen aber so schön aufgereiht hier, dass ich fast gewillt bin, das vielleicht irgendwann mal zu tun. Naja. Egal, wie dem auch sei, so ist es halt übrigens. Nächste Woche wurde schon das Update angeteasert, denn nächste Woche feiert Star Stable den achten Geburtstag. Da können wir gespannt sein, was da so passiert. Es soll auf jeden Fall auf dem Eventgelände in Moorland stattfinden. Ja, werden wir mal sehen, was es da gibt. Ich schätze mal vielleicht ein paar Rennen. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein paar Starcoins for free. Das wäre natürlich auch mal wieder richtig, richtig cool. Und ja, das war es diese Woche auch schon mit den News. Übrigens, falls ihr Lust habt, jetzt gleich in ein paar Minuten gibt es auf meinem Zweitkanal den nächsten Stream vom Dino-Spiel von The Isle. Also, falls ihr Lust habt, da vorbeizuschauen, ja, kommt doch einfach mal rüber auf den anderen Kanal und äh, schaut halt vorbei. So, <lacht> das war's dann auch schon und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
season.